Flupantixol. Flupantixol is a first generation antipsychotic drug and it is a thioxanthine. Ab ye hai kya? It is an antipsychotic. Iske saath saath iski antidepressant activity bhi hai, much like TCS. Aur isko hum use kar sakte hain schizophrenia ki treatment mein, other psychotic states mein, bipolar disorders mein, depression wagaira mein. तो अगर एंटीसाइकोटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें दो ग्रुप्स बन सकते हैं कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स और कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सेकंड जनरेशन या न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स जो फर्स्ट जनरेशन या जिसे टिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स या एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं वो करती क्या है कि डोपामाइन डी2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है सो दे आर एंटैगनिस्ट फॉर डोपामाइन रिसेप्टर्स और जो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स या ए टिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स हैं वो करती क्या है कि डोपामाइन रिसेप्टर्स को तो ब्लॉक करती ही करती हैं इसके साथ-साथ अदर रिसेप्टर्स फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन 5HT 2A रिसेप्टर्स इसको भी ब्लॉक करती हैं सो दे आर एंटैगनिस्ट फॉर डोपामाइन रिसेप्टर्स एज़ वेल एज़ सेरोटोनिन रिसेप्टर्स अब इन सब की वजह से कुछ ना कुछ हमारे पास अनवांटेड साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और कुछ वांटेड साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं सो अगर अनवांटेड साइड इफेक्ट्स की बात करें जो कि हमें नहीं चाहिए तो उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ सकते हैं फॉर एग्जांपल डिस्टोनिया हो सकता है उसके अलावा ब्रेडिकाइनेजिया डिस्काइनेजिया वगैरह हो सकते हैं इसके अलावा अनवांटेड साइड इफेक्ट्स में इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन सिक्रीशन हो सकती है फ्रॉम पिट्यूटरी सो देयर इज इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन सिक्रीशन जिसकी वजह से गैलेक्टोरिया हो सकता है एमेनोरिया हो सकता है गायनोकोमेस्टिया वगैरह वगैरह हो सकता है इसके अलावा कुछ हमारे पास वांटेड साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हम लेना चाह रहे हैं यदि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन न्यूरोलैप्टिक से उन वांटेड साइड इफेक्ट्स में हमारे पास आ सकते हैं डिक्रीज इन द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया फॉर एग्जांपल डिलूजंस हेलुसिनेशंस एग्रेशन और इसके साथ-साथ एक और वांटेड साइड इफेक्ट्स है व्हिच इज डिक्रीज इन द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया फॉर एग्जांपल विड्रॉल एपैथी डीमोटिवेशन अब इसमें डिफरेंट ड्रग्स हैं फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स की बात करें तो इसमें हैलोपेरिडोल उसके अलावा फ्लूपेंट फ्लूपेंटिजोल क्लोरप्रोमाजीन आ सकती हैं और जो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स है उसमें क्लोजापिन क्विटाप्रिन रिस्पेरिडोन एरिपिप्राजोल और एमी सल्प्राइड आ सकती है स्पेसिफिकली फ्लूपेंटिक्सोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये डोपामाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा एंटागोनाइज करेगा सो इट इज अ कॉम्पिटिटिव एंटैगनिस्ट ऑफ डोपामाइन रिसेप्टर्स अभी जो डोपामाइन रिसेप्टर्स है ये मीजो लिम्बिक पाथवे में भी हो सकते हैं और इसके साथ-साथ मीजो कॉर्टिकल पाथवे में भी हो सकते हैं सो दोनों पाथवे में जितने भी डोपामाइन रिसेप्टर्स हैं इनको जाकर ब्लॉक करेगा एंटागोनाइज करेगा अब जो ब्लॉकेड है वो इमीडिएट है लेकिन जो इफेक्ट्स हैं वो शो होते होते थोड़ा टाइम लग जाएगा इसका मतलब ये है कि जो न्यूरो ट्रांसमिशन है उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स चेंजेस जो है वो अकर हो रहे हैं सो अगर हाफ लाइफ की बात करें तो इट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड आईएम लेकिन ओरली भी इफेक्टिव है हाफ लाइफ जो है वो 19 टू 39 आवर्स है क्लिनिकल यूज इसको हम यूज कर सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया ट्रीट करने के लिए बाकी साइकोटिक स्टेट्स बाइपोलर डिसऑर्डर्स डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स की बात करें क्योंकि डोपामाइन जो है वो ब्लॉक हो गया है तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो कि पार्किंसनिज्म के सिम्टम्स हैं फॉर एग्जांपल डिस्टोनिया ब्रेडिकाइनेजिया डिस्काइनेजिया वगैरह हो सकते हैं अब क्योंकि डोपामाइन भी जो है वो ब्लॉक हो गया उसकी वजह से प्रोलैक्टिन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा सो देयर इज हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया और उस हाई प्रोलैक्टिन की वजह से क्या हो सकता है ग्लैक्टोरिया एमेनोरिया गायनोकोमेस्टिया वगैरह वगैरह उसके अलावा न्यूरोलैप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम तो अगर सारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को हम क्लासिफाई करें तो उसके कुछ ना कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं तो जो पहला ग्रुप है न्यूरोलैप्टिक या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का उसे हम कहते हैं कि ये क्लासिक ग्रुप है या फिर ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स या फिर सिंपली कह सकते हैं कि दे आर डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटैगनिस्ट इसमें आ सकती हैं फिनोथायाजीन क्लोरप्रोमाजीन थायोरिडाजीन फ्लूफेनाजीन ट्राइफ्लूओपेराजीन थायोजेंथीन्स थायोथाइजीन्स उसके बाद बिटारोफिनोन एंड हेलोपेरिडोल उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है उसे हम कहते हैं कि दे आर न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स या जिसे कहें दीज आर सिरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या एंटैगनिस्ट डोपामाइन के साथ साथ ये सिरोटोनिन को भी ब्लॉक करेंगी या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि दीज आर सेकंड जनरेशन 
एंटीसाइकोटिक्स इसमें आ सकते हैं क्लोजापिन लॉक्सापिन ओलेंजापिन क्विटापिन एरिपिप्राजोल ब्रैक्स पिप्राजोल और कैरिप्राजीन रेस्पिरिडोन जिप्रासीडोन एंड लोरासीडोन उसके अलावा एक और ग्रुप आ सकता है उसे हम कहते हैं कि वो बाईपोलर की ट्रीटमेंट के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक क्लासिकल ड्रग है या फिर सिंपली कह सकते हैं कि एक ग्रुप वन ए मेटल है जिसमें लिथियम आएगा और देन कुछ और ड्रग्स है जिन्हें हम कहते हैं कि वो अदर न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स है जिसमें वेल प्रोइक एसिड कार्बोमेजिपिन लेमोट्रीजिन क्रोनाजिपाम और ओलेंजापिन आ सकते हैं